Und wir haben eine Wahrheit enthüllt. Zenobia hegt Gefühle für Renato. Zwei Fähigkeitsstufen, äh, die Stufe 2 Fähigkeiten sind freigeschaltet. Und den neuen Standort Tempel verlassen haben wir freigeschaltet. Ja, und jetzt kann ich ja sagen, äh, das Spiel ist noch nicht durch. Wir haben zwar durchgespielt, aber es heißt ja Stories Path of Destinies. Das heißt, ist, das Spiel hat, wenn ich das richtig sehe, 24 unterschiedliche Stories, die man sozusagen erspielen kann. Scheinbar hier auf unterschiedlichen Bäumen. Wahrheit, Fragezeichen, das ist unbekannt. Hier ist es auch nicht bekannt. Und ja, das, äh, da sieht man halt, das Spiel, das Besondere an dem Spiel von Spirit Games ist dann eigentlich wirklich, es zeigt, Entscheidungen haben Auswirkungen, können die Geschichte verändern. Und wenn wir jetzt weitergehen, He'd made bad choices. Los. But now, when the real battle came, he wouldn't make those choices. He wouldn't make the same mistake twice. The book's pages began to flip backwards towards the beginning. And he realized that his adventure was just beginning. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Or so a scholar in the mountains had told him. Surely the weapon that banished the lost gods could defeat the Emperor. Also, a temple had risen out of empty desert. The Emperor had brought the Sky Ripper pieces up out of ancient burial by his obscene rituals. Could this be where the Iblis Stone was hidden? Someone better get it before he does, thought Renardo. On the other hand, his old friend Lepino needed rescuing. Lepino was no game changer, but could Renardo really leave an old friend to the Ravens? Ja, und wie man sieht, haben wir jetzt drei Entscheidungsmöglichkeiten. Und ich sag einfach mal, wir fangen jetzt die Geschichte ganz anders an. Wir könnten jetzt hier Lepino retten und danach uns anders entscheiden. Aber wir bauen den Sky Ripper. Every child knew about the Sky Ripper. The transcendent emperor had buried its pieces. What could have brought them to light? This emperor, Isengrim III, had once been kind, but he'd gone mad. And now he was conducting secret, obscene rituals to bring back the lost gods. Had he, somehow, summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the Earth? It was more than Renardo could fathom. But if he could find a legendary weapon, he would use it. Auf geht's. Ja, wie gesagt, wir schreiben jetzt eine ganz andere Geschichte. Man kann das dann später wohl auch teilweise natürlich kombinieren, weil es gab ja auch noch zwischendurch Möglichkeiten. Renardo could not help but feel a tinge of guilt. He'd left Lepino behind. He hoped the mad rabbit had somehow escaped the ravens. He hoped they hadn't eaten him. If they had, he hoped they hadn't eaten him alive. Why had he chosen the Sky Ripper? Renardo never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Ähm, ich will mal eben kurz gucken. Ah, hier ist auch ein Schatz. Ich suche ja eigentlich gerade vor allem zwei Sachen. Eine Werkbank, obwohl ich glaube, dass ich dafür immer noch... And this is why heroes are called dashing, Renato thought. See? Dashing? Get it? Ah. Ähm, ich glaube, mir fehlt immer noch irgendwas. Ich glaube, noch ein Wasserextrakt. Aber ich bin mir da auch gerade nicht so ganz sicher. Ja, einmal Wasserextrakt oder ja, gut. sehr viel Windextrakt. Gut, 
hier warte ich, denke ich mal. Didn't your mother tell you it's rude to stare? Snap Renato, a little smug. People who had built this castle, did they even know what monstrous weapon lay hidden within their walls? The Sky Ripper could destroy anything it touched, or so the legend said. As the Transcendent Emperor had fought the Lost Gods, thousands of thousands had died. But Renato had been through wars. The only merciful war was a short one. So, jetzt haben wir schon teilweise die Stufe 2 freigeschaltet. Was man sieht, manchmal haben wir hier diesen Pfeil, dann muss man das obere erst erfüllt haben komplett. Was hätten wir denn hier? Schildhaken. Oh, ich kann Feinden den Schild wegziehen. Das klingt sehr gut. Nice. That could be useful. Okay, damit kann ich durch Gegner durch. Wenn sie kein Schild haben. Fernkampfangriff. Laufe schneller. Einmal mehr Ausdauer. Das ist doch gut. Und darüber? Nee. There had to be something useful in these things, didn't there? Ja. Würde ich eigentlich auch hoffen. Da vorne ist das Eisding, was wir leider noch nicht ganz haben. Ah, da sieht man schon, dass er das Schild los. Ja, ich bin auch gerade überlegen, das Ding, was bei 30 äh, Hits im Kernkampf was macht. Ja, so schlimm wäre das vielleicht gar nicht. Okay, mal kurz gucken, was haben wir hier? Hm. Die Wahrheit über den Sky Ripper ist vom dichten Nebel verhüllt. Die glaubwürdigste Geschichte, dass der immer werdende Kaiser Iblis mithilfe des Sky Rippers verbannt hat. Danach vergrub der IK, der immer werdende Kaiser, die Waffe und verschwand. Ging er ins freiwillige Exil, um die Welt von der letzten göttlichen Präsenz zu befreien, oder war es der Preis für die Ausübung solch unglaublicher Macht? Könnte zwischen dem Sky Ripper und Iblis eine tiefere Beziehung bestehen, all die Waffen als die der Waffe und des Opfers? Meine Rituale werden den Iblis Stein dabei rufen. Vielleicht sollte ich bedenken, dass dies den Sky Ripper als Tageslicht rufen könnte. Sollte das der Fall sein, dann muss ich sämtliche Ressourcen ansetzen, um ihn zu finden. Eine Waffe, die einen Gott verbannen kann, ist ein unschlagbares Argument. Falls die alten Menschen Strick durch die Rechnung machen wollen, es liegt in ihrer Natur, es zu versuchen. Aber Götter sind berechenbar und ich kann mich darauf verlassen, um ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Das geheime Tagebuch von unserem Imperator, ja, Ice walls only let you through if they knew you were cool. Ja, und wir sind halt nicht cool. Okay, da kommen wir auch erstmal noch nicht weiter, dann gehen wir hier lang. These things could really use a hand. Ooh, that's 
war doch gar nicht mal so wild. Auch das war jetzt gar nicht mal so wild. Oder was ist das? Zwei Schalter? Oder erstmal geht's hier. Oh. Hier weiter. Firewalls only let you through if they think you're hot enough. Ich weiß ja, dass ich heiß bin. Ah, ich habe sogar ein Juwel gefunden. Jetzt wird spannend. That had been his mistake before. Not trusting Zenobia's feelings for him. But how could he have known? After all these years of silence. Ja, das ist in der Tat ein bisschen merkwürdig. Und ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles für das Wasserding zusammen. Und ich glaube, da hinten wäre ich sonst lang gekommen. So, was haben wir denn jetzt? Wahre Schwert, Fu. Probieren wir das doch aus. Und ich denke, da ist Rang 2 wahrscheinlich interessant. 30, das sind dann ja schon eher die großen Kämpfe. Und dann würde ich sagen, interagieren wir. There it was. Sky Ripper's Armature. The stuff that dreams are made of. Engineers dreams anyway. The device was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How is it part of a weapon at all? He'd have to ask mhm. a scientist. But first, he'd get the second piece. Sky Ripper had a heart. A core that had come to rest okay. on the next island. Well, there was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's raven battalions. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this, this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. Ja, nee, ich denk. Ach so, ja, zurück zur Auswahl. Das ist schön, dass man hier sonst immer zwischendurch reinkommt. Aber ich sag einfach mal, wir holen den Kern. It was a no-brainer. He'd sacrificed his old friend Lapino to get the armature. And the armature was useless by itself. Only a series of coils and wheels. War demanded sacrifices, and he would make more before the end. He would have to choose the greatest good, no matter how much it cost him. Zenobia. Well, he would see her sooner or later, across a battlefield or a sword's point before all this was over. He no. was sure of that. The power was in the core. Obviously, he had to get the core. Also, ob das jetzt vernünftig ist, diese Waffe zusammenzubauen, ist eine andere Frage, aber... Klingt irgendwie logisch, dass man sich das holen soll. Ich meine, mehr logischer als jetzt Zenobia gegenüberzutreten. 
He looked up at the old trees around him. They were so big and so old. They'd been there before he was born, and they'd be there after he'd passed into legend. Was he confronting his own unimportance? What had got into him? He was no philosopher. Anyway, who cares? He was plenty important. He was a hero, and soon he'd prove it. That ought to be enough for a proper sword, no. he thought. Das denke ich. Oh, da oben geht's lang, da kommt man aber nicht mehr zurück. Aha. Hier. Okay, Vincent ist nicht tot. Das ist doch schon mal etwas. Hallo, ich brauche mal eine Werkbank. There was something sour in the air. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Not a wonder if death was nothing more but a portal to another plane of existence. Particularly want to find out. There were fewer and fewer trees. There were only these huge the crystalline growths. Had those been here before? He no longer heard birds except for the feverish cawing of the ravens when they attacked. He couldn't smell the small animals of the forest. The mice and rabbits. Where had they gone? And he was getting hungry too. This was an unhealthy place to be. Ja, so schön sieht es nicht aus. Also da haben mir auch die Wälder vorhin besser gefallen. Aber bisher muss ich sagen, ist das Spiel ja richtig schön, äh, grafisch schön abwechslungsreich. Okay, da muss ich mich dann wahrscheinlich auf die Plattform stellen.